Amis, Amis voyageurs, voyageurs bonjour. bonjour En sept ans de voyage en camping-car, on a vécu un cambriolage, deux vols de nos vélos et on a été dérangé quelques fois pendant la nuit. Alors est-ce que c'est prudent de voyager en camping-car ou est-ce qu'on peut dormir en toute sécurité Comment protéger son véhicule, son argent, son matériel et surtout ses papiers Vous êtes nombreux à nous poser ces questions. Alors l'idée c'est pas d'en faire des tonnes avec la sécurité mais de vous livrer nos conseils, notre expérience, les équipements qu'on utilise pour voyager sereinement en France et à l'étranger. Oui, dans cette vidéo on va donc parler alarme, tracker, détecteur de gaz et vous donner nos astuces gratuites. Poussez la vidéo, abonnez-vous, c'est parti. parti Wow, ça fait du bien aux yeux d'être à l'intérieur. Quel soleil Alors avant de faire ce camping car security tour, ce camping-car tour euh, sécurité. Parlons un petit peu de notre expérience, Pauline. Vous êtes quand même nombreux à nous demander est-ce que c'est safe Comment dis-tu en français Comment c'est pretty en français Prudent Ah oui, est-ce que c'est sécurisant de dormir à l'intérieur de son camping-car Ça vous inquiète, ça hein Oui, ça vous inquiète et la réponse est évidemment oui. Ça, on peut vous le garantir au bout de 7 ans d'expérience. Votre flair est généralement votre meilleur allié. Tout s'est quand même super bien passé. Les gros malheurs, c'est donc ce cambriolage qu'on a eu en tour d'Europe. En Bosnie, à Sarajevo, on était à côté d'un commissariat et à côté de l'ambassade de France. Si, si, c'est vrai. On s'est fait aussi voler nos vélos à Séville, en plein centre-ville, en pleine rue passante. Donc là, ce n'était pas de chance. Bon, c'est le genre de choses qui arrivent en voyage. Hein. Bon, on ne voudrait pas stigmatiser telle ou telle destination. Ça aurait pu nous arriver aussi en France. C'est un peu le problème des grosses villes. Bon alors, Pauline, on le fait ce security tour Ben bah, allons-y. Allez, on vous montre. Ah, ça c'était le klaxon. Montre-nous euh, les équipements sécurité dans Swingy. Alors la toute première chose qu'on a, parce qu'on a dit qu'il fallait pas laisser des appareils à vue, mais des fois il reste des choses sur le tableau de bord, et puis c'est quand même un petit peu euh, contraignant de toujours ranger, même s'il faut le faire. Nous on a investi dans des stores occultants comme ceux-là, en accordéon. C'est hum. parfait pour les soirées balles ça. Parfait. Et sur chaque portière, comme ça et comme ça. Donc comme ça, ça permet d'occulter ce qui se passe à l'intérieur. Il y a la même chose pour l'avant. Ça, ça joue aussi le rôle de pare-soleil et euh, un petit confort thermique quand même. Donc ça cloisonne l'espace et on voit plus rien. Ils ont 5 ans, ils ont quasiment pas bougé, sauf celui-là parce que c'est celui qui a été victime de notre cambriolage. Donc vous voyez qu'il a été déchiré, mais sinon hyper solide. Ça, voilà, tout noir. ça cloisonne. Vous partez et vous êtes tranquille même s'il reste quelque chose sur le tableau de bord. Super système, en revanche un petit peu cher. Je crois que la totalité, les trois installations coûtent 300 euros. Donc c'est un investissement quand même. Il y a certains nouveaux véhicules qui sont équipés de série avec ces matériaux-là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à l'avant Eh bien, des systèmes de double serrure. Sur chaque portière, donc c'est ce qui sert à donner un double verrou. Nous, c'est des EOSAFE, mais euh, il existe aussi d'autres références chez IMC, chez TUL, etc. Ce qu'on aime bien aussi, on va passer... Oui, mais Pauline, si elle a mis la double serrure et qu'elle oui. ferme... Forcément, ça ne marche pas. Voilà. Vous avez une petite clé comme ça. Qu'il ne faut pas perdre. À mettre sur votre trousseau également. Très pratique. De même que les systèmes de serrure coulissante. Donc là, il s'agit d'une tulle. Et c'est vraiment pratique aussi bien pour les fourgons que les camping-cars. Et vous mettez une double serrure. Je réfléchis si je n'ai pas laissé les clés à l'intérieur. Tac, c'est du vécu. Oui, il faut vraiment réfléchir avant que les clés ne se trouvent pas à l'intérieur. Imaginez, vous êtes en plein milieu de la Croatie, vous avez la bonne idée d'aller courir, vous êtes tout enjoué, vous fermez cette serrure, et là vous vous dites... Elles sont où les clés À l'intérieur. C'est compliqué. Hein. Double serrure. Donc euh, bien servi, on voit qu'il est un petit peu attaqué par les UV, la pluie, etc. Mais toujours aussi solide. Il existe aussi des poignées repliables. Double intérêt, double utilisation, c'est que vous pouvez vous en servir à la fois comme appui pour vous aider à monter dans le camping-car. C'est valable pour les gens qui ont un handicap ou un surpoids ou qui ont mal au dos, aux jambes, etc. Et en même temps, ça peut se replier et se servir de double sécurité également. Autrement, on a un système haute, mais beaucoup plus contraignant. C'est des systèmes de blocage de portes ensemble. C'est une tige métallique qui fixe de poignée de porte à poignée de porte et qui renforce justement la fermeture. Je galère un peu à expliquer, il y aura des images sur ce que je dis. Parce que nous, nous n'avons pas le système. C'est la barre de fer, la, la barre, barre à tout faire. C'est une canne doc portière ensemble. Eh voilà. ben, un vrai festival de canne ici. C'est assez contraignant de toujours devoir installer, remettre. Au bout d'un moment, je pense qu'on a tendance à le laisser de côté. Il faut avoir de la place, on le verra tout à l'heure, parce qu'on a un objet aussi qu'on a, mais c'est pour la suite. Tiens, tout à l'heure, j'étais à l'arrière, j'aurais dû Petite parenthèse, vous parlez de ça, les antivols vélo. C'est hyper important d'investir dans des antivols solides, pas juste des petits câbles parce que ça s'enlève facilement. Nous, on vous conseille d'investir soit dans des chaînes, soit dans des coudes. Alors là, pour l'instant, nous, 
On a que la chaîne parce qu'on ramène ce beau vélo, merci. Euh, mais normalement, on a vraiment un coude bien solide. Pourquoi c'est important Parce que les assurances, généralement, quand vous faites voler un vélo, et ben tout ce qui est attelé, ce n'est pas couvert par l'assurance. Donc, on vous conseille de bien attacher vos vélos. C'était donc ce qu'on aurait pu éviter à Séville. Le cadenas était beaucoup trop fin. Si on avait une chaîne beaucoup plus importante, cadenas beaucoup plus solide, et ben avec une seule pince, elle n'aurait pas pu être brisée. Maintenant, on va parler des systèmes d'alarme. Je pense que ça vous intéresse tous. Donc, on va passer à l'intérieur du véhicule pour vous expliquer deux, trois trucs. On a des acrobates ou on a le marchepied Acrobate. Allez. Il y a certains péripotes qui avaient eu l'œil et qui ont vu dans nos dernières vidéos ce petit boîtier là. Non, pas celui-là. Ça, c'est Pauline. C'est un gros boîtier. Ce petit là, tout là-haut. Qu'est-ce que c'est, Pauline Oui, alors ça, c'est le détecteur infrarouge pour notre alarme. Alors, effectivement, les alarmes, nous, on a équipé notre véhicule. Parce que quand on est parti en tour d'Europe, on trimballait quand même un sacré paquet de matériel assez cher. Et non seulement ça a de la valeur, mais ce qui se trouve sur nos ordi et notre carte mémoire, c'est un petit peu notre vie professionnelle qu'on balade. Donc, c'était très important de pouvoir la protéger sur un voyage au long cours. Donc ici vous voyez un système d'alarme volumétrique et périmétrique. Ici c'est le détecteur infrarouge pour les mouvements intérieurs qui vont envoyer par euh, signaux radio des alertes à la centrale s'il y a du mouvement à l'intérieur suspect. Mais elle est aussi périmétrique, c'est à dire qu'il y a des capteurs qui sont installé sur les ouvrants, portières, etc. Et en cas d'infraction, en fait, quand l'alarme est activée, la sirène résonne. Est-ce que c'est utile alors qu'on s'est fait cambrioler En fait, oui, parce que quand on regarde, nous, on s'est fait cambrioler, on nous a pété la vitre. Ok, l'alarme périmétrique n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas eu d'infraction sur les ouvrants. Mais par contre, quand la personne était à l'intérieur, l'alarme s'est bien déclenchée, ce qui a mis de la pression, dissuadé le voleur de continuer son acte. En fait. Il a récupéré vite fait les affaires qu'on avait laissées là. Juste ce qui était en fait qu'on n'avait pas rangé parce qu'on était fatigué, on avait faim, on avait besoin d'aller en ville chercher un petit truc à grignoter. On vous promet que la seule fois où on était crevé et on n'a pas pris le temps de ranger nos disques durs, notre matériel photo, c'est le moment où on est le chromilomère. Mais ça c'est une règle universelle je crois, quand la seule fois où vous ne faites pas quelque chose, c'est là où il vous arrive malheur. <rire> Dites-nous en commentaire si ça vous est arrivé ouais, aussi. Ça doit être une loi universelle. Est-ce qu'on est satisfait quand même du système d'alarme Oui parce que sinon ça aurait pu être pire. La seule chose que j'aurais à reprocher au nôtre c'est que l'alarme a peut-être retenti un petit peu tard. Nous ça nous est déjà arrivé quand on est à l'intérieur et que c'est activé, si on bouge à l'intérieur ça se déclenche au bout d'une minute trente. Alors les alarmes il y en a entre 100 et 500 euros, c'est très variable. La nôtre, c'est une méta système. J'ai cru que c'était une Jetronic. Ce qui est bon à savoir, nous on n'a pas ça, mais c'est des réglettes de renfort de baie et des films plastiques qui viennent renforcer les vitres. Donc c'est plutôt cher par contre. Dans notre cas, ça aurait pu être utile. Et aussi désormais, ce qu'on a qui peut bloquer l'intrusion, mmh. c'est notre nouvelle paroi. Ouais, qui isole et on se dit que bah, si on avait eu ça, pareil, à l'époque, ça mettait quand même, encore une fois, une cloison supplémentaire. Et... Parce que le cambrioleur, donc il n'a pas pu ouvrir la porte à cause du double verrou, ah. donc ça, point positif. D'ailleurs, euh, il s'est pas mal écorché puisqu'il y, euh, y avait des traces de sang sur le siège, c'était mmh. quand même pas beau à voir. Et si on avait eu cette paroi... Bah forcément il aurait dû la, la défoncer donc il aurait encore perdu un peu plus de temps et le temps d'arriver à l'intérieur avec le noir, le son de l'alarme et tout ça, on aurait peut-être eu un peu moins de choses de, de voler. Ah C'est quoi <rire> ça Bah je sais plus. Pauline C'est de la décoration. Alors c'est quelque chose qu'on n'utilise plus beaucoup. Des personnes sur le van tour qui nous avaient demandé ce que c'était, donc c'est un, une alarme de détection de gaz. Le problème c'est que c'est quand même assez sensible et nous on a une cellule très petite. Donc au bout d'un moment, même en se mettant du déodorant ou en mettant euh, du déodorant pour, euh, pour WC ou des petites huiles essentielles... Du déodorant pour WC Désodorisant. <rire> du déodorant pour WC Oui bah c'est la même chose Notre WC a des belles aisselles, toujours propres, grâce à notre déodorant pour WC. Tu voulais dire désodorisant et puis spray intérieur peut-être ça sent bon. Ah, tu vois, ça sonne plus. C'est parce qu'il y a de l'air aussi. Donc ça, ça sert finalement à détecter des éventuels gaz, monoxyde de carbone, gaz narcotique, parce qu'on sait que ça, ça a un peu défrayé la chronique à un moment donné dans le milieu camping-cariste. Des voleurs mettaient des gaz narcotiques pour que les gens s'endorment à l'intérieur de leur camping-car et que pendant ce temps-là, ils faisaient leur affaire et volaient tout à l'intérieur. Nous, on est un peu dubitatif vis-à-vis -vis de ça. C'est toujours l'histoire d'un copain qui connaît mmh. un copain qui lui est arrivé quelque chose. Mmh, avec on Internet. A, mmh. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui non. nous a dit que ça lui était vraiment arrivé. Mmh. Après, si vous avez euh, des témoignages là-dessus, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Pas pour ça qu'on avait installé le dispositif, mais c'est surtout pour d'éventuelles fuites de gaz, notamment quand c'est des vieux chauffe-eau qui font un peu des scènes de temps en temps. 
menteuse, t'as appuyé sur le bouton. On vous promet que, que c'est assez sensible. Mais voilà, donc du coup, si vous êtes un voleur et que vous voulez mettre du gaz narcotique chez Périplessis, ben ça marchera parce que l'alarme n'est jamais enclenchée. <rire> Allez-y à fond. Quelles sont tes astuces, Pauline eh ben, On va s'installer on va en parler tranquillement. Bon. Alors, on va passer aux astuces, des astuces simples et gratuites qui servent à protéger votre intérieur de véhicule sans pour autant mettre d'alarme. Mais avant, on va parler du sponsor de cette vidéo qui est NordVPN et ça, ça sert à protéger plutôt votre navigation sur Internet. On vous en a déjà parlé sur cette chaîne. Vous savez, un VPN vous permet d'être connecté sur différents serveurs partout dans le monde et donc de protéger votre connexion en la rendant anonyme. Plusieurs intérêts à cela, vous pouvez protéger vos mots de passe de banque, de boîte mail et de réseaux sociaux pour les rendre moins vulnérables aux pirates. C'est un petit peu comme finalement les systèmes de double verrou sur votre camping-car. Et enfin, c'est de pouvoir bénéficier de tarifs avantageux sur les différentes plateformes de e-commerce ou de réservation de billets d'avion ou de billets de train parce qu'on sait qu'en fonction du lieu où vous vous trouvez, vous n'avez pas forcément accès aux mêmes tarifs. Donc le VPN vous permet de faire semblant d'être à l'étranger. Dernière chose qu'on trouve intéressant, c'est qu'un abonnement, ça vous permet de l'utiliser pas sur qu'un seul appareil, mais six. Donc du coup, c'est plutôt intéressant parce qu'avec un abonnement, je vais pouvoir le mettre sur ma tablette, sur mon ordinateur et mon téléphone portable, etc. On a 70% de réduction sur la souscription à un abonnement. Notre lien et notre code promo, il s'affiche juste ici. Et vous retrouvez bien sûr tous les éléments dans la description. C'était l'instant pub. C'est le moment de passer aux astuces Pauline, il y en a un petit peu partout dans ce camping-car. Et d'ailleurs, il y a un coffre <rire> Un coffre Fort Un coffre fort Non, ça, c'est le château. Ah oui. Le château fort. Il est où le coffre <rire> Là, il n'est pas installé, mais ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment d'investir dans un coffre fort, comme celui-ci. Montre pas, montre pas. Ah, hop, hop. Le coffre où vous pouvez mettre tout ce qui est papier, argent. Nous, c'était hyper pratique quand on était en tour d'Europe parce qu'on retirait pas mal de monnaie de chaque pays au distributeur. Donc du coup, c'était intéressant de pouvoir avoir un coffre fort fixé sur une paroi du véhicule. Et on a été content de le faire parce que quand on a été cambriolé, on a eu peur que nos papiers, nos passeports avec nos visas soient dérobés. Et en fait, on a eu l'intelligence de bien les remettre dans le coffre fort. Donc du coup, personne n'y a touché et ça, c'était top. Bravo Périplici, au moins une chose que vous avez réussi. Voilà, parce que nous on a tout fait, hein. on a fait toutes les erreurs, donc on peut vous conseiller sur euh, les erreurs à ne pas faire, c'est ça le point positif. Très bien cette astuce. Alors il y en a d'autres, hein. dans les rangements, il y en a un peu partout. Ce qu'on vous conseille de faire, et on vous montrera pas naturellement sur notre <rire> camping-car, un camping-car c'est bourré de recoins, de faux plafonds, de, ouais. de profondeur avec les placards, donc... Ça c'est un mur porteur, hein. faut pas faut la battre. Pas la battre. Hein. Mais profitez-en pour essayer de trouver des caches qui soient pas tellement accessibles, où vous pouvez mettre vraiment des objets de valeur. Euh, vous avez aussi la capucine qui peut servir aussi à mettre euh, rapidement des objets objets au fond pour qu'ils soient hors d'atteinte parce qu'on l'a vu tout à l'heure un vol ça se fait de manière très rapide donc un cambrioleur va pas chercher à rester trop longtemps dans votre véhicule donc plus vous mettez de choses hors d'atteinte moins il y a vous les protéger donc là voilà c'est des astuces à vous de les trouver parmi tous vos faux plafonds vos trappes vos, vos tout quoi vos tout vos tout tout ah tout tout d'ailleurs avoir un chien pour éviter de se faire cambrioler oh la belle transition c'est hyper important hein Simon un chien oui <rire> Oui, c'est vrai. Je suis embête avec ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un chien Et est-ce qu'il vous a servi d'alarme en maître sécurité, en maître chien Dites-nous, ça nous intéresse. Ou est-ce qu'il s'est caché sous la banquette pour... Est-ce qu'il a été trouillard et en fait, rien ne s'est passé Parce que c'est possible aussi. Ce qui est très intéressant à faire, c'est de prendre en photo tous les objets de valeur que vous transportez. Vous seriez content de pouvoir prouver à votre assurance que vous transportiez bien tel ou tel objet. Donc même que les factures que vous mettez sur un drive, sur une USB que vous avez sur vous, évidemment, que vous ne laissez pas dans votre camping-car. Niveau astuce, il y a des gens qui ont des astuces pas mal, c'est qu'ils installent des détecteurs de présence qui sont couplés avec des éclairages, comme ça, quand quelqu'un s'approche de votre camping-car, en fait, la lumière s'éclaire. Et forcément, bah, les cambrioleurs n'aiment pas trop ça. Des gens aussi qui installent des diodes rouges sur leur table de bord pour imiter les systèmes d'alarme, justement. Autre chose qu'on a, mais nous, on a un système d'alarme pour de vrai, mais on peut aussi... On va repasser là. Tu vas réussir à passer avec la caméra. Mettre des autocollants sur vos vitres. Ah donc là, ça signifie quand même que votre véhicule est équipé, bon là, d'une alarme gaz, mais non, vous pouvez non, trouver ça aussi... Pas ça, hein. ça veut dire que si vous approchez Swingy, vous allez mourir. Ouais, bah ça, de toute façon, on n'a pas dit le système réel qu'on avait à l'intérieur. Ça fait peur. Euh, ben, bah, mine de rien, euh, un cambrioleur qui voit euh, un véhicule où il y a ça, ben, bah, peut-être qu'il va peut-être moins vous embêter, quoi. C'est des coups de poker, hein, mais ça peut marcher. Alors ça, c'était pour la protection de votre matériel que vous transportez à l'intérieur de votre véhicule, mais par contre, il y a quelque chose qu'on redoute tous en tant que camping-cariste, c'est le vol du véhicule en lui-même. Bon, on va relativiser, hein, ça arrive pas non plus 
tous les jours. Mais toujours est-il que comment on fait pour protéger son véhicule D'ailleurs, s'il y a des équipements parmi ceux qu'on utilise qui vous intéressent, vous pouvez les retrouver directement dans notre checklist à télécharger gratuitement. Elle se trouve en bas dans la description et aussi tout là-haut. Si vous projetez certains de ces achats, on a réussi à vous avoir une réduction spécialement pour les péripotes à la concession Rémi Frère. Ils ont une boutique en ligne. On a donc une sélection de produits rien que pour vous. Donc, vous aurez 5% de réduction pendant un mois avec notre code promo qui s'affiche juste ici. Oui, c'est dans notre optique de changer nos liens Amazon pour avoir une concession française et vous êtes livré dans les quasiment 24 heures, donc ce qui est très bien également. Si vous voulez faire des achats utiles dans tous les sens du terme, et bien passez par ces liens. Nous, quand on a acheté Swingy, on a pris cette canne et vous allez voir, on l'utilise vraiment tout le temps. Elle Parce est, elle est à portée toujours de main. à portée de main. <rire> <rire> voilà. Et qu'on a plus la clé. C'est des systèmes de blocs volants à pédales. Et vous mettez de la pédale au volant, ça bloque. Comme ça, bah, vous ne pouvez pas conduire le véhicule. Il y a bloc volant, bloc pédale et puis des sabots de roue aussi. Ça, du coup, c'est à privilégier, par exemple, si vous restez longtemps sur, voilà. un, sur un parking ou euh, voilà, vous pouvez l'installer. Ça prend pas longtemps et, et franchement, ce <rire> sera toujours utile. C'est sûr que pour aller chercher le pain à la boulangerie, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc, à part ces systèmes de blocage manuel un petit peu contraignants, il y a les trackers. Et les trackers, euh, les véhicules neufs, les véhicules de location en sont beaucoup équipé pour justement éviter le vol des véhicules c'est plutôt intéressant dans ces cas là donc les trackers ça vous permet tout simplement de géolocaliser votre véhicule depuis une tablette ou un téléphone portable grâce à un système qui est mis à votre véhicule donc ça c'est le wiki track qu'on a eu l'occasion de tester et on vous présente la démo on a bien géolocalisé on est à Vernex, le long de la D302. C'est ça. Donc là, ouais, c'est super précis. Là. Être alerté si le véhicule quitte les zones de confiance. Donc là, on peut définir ça, ajouter une zone. Donc, on ne veut pas quitter l'allié. On ne veut pas quitter Vernex. Là, on est vers Montluçon. Je crée des points comme ça. Tac. Pour entourer le véhicule. Alors, je vous avoue qu'avec le téléphone, c'est pas pratique. Hein. Je vous conseille de le faire avec un ordinateur. Ça me fait vraiment une toute petite zone. Alors voilà, là, j'ai entouré le véhicule. Donc là, je mets oui pour être alerté si le véhicule quitte les zones de confiance. Bah là, il n'y a plus qu'à rouler pour voir euh, ce qui va se passer. Alors, Swingy a interdiction de sortir de Vernex. On va voir si ça fonctionne. Ça y est, on vient de quitter Vernex et en effet, on a reçu un SMS et une notif. Votre traceur Wikistrack Swingy est sorti de vos zones de confiance. Le seul souci, c'est que c'est un petit peu voyant, donc que quelqu'un peut vous l'arracher et puis vous le mettre hors service et qu'il a une autonomie de 30 jours. Par contre, Wikicamper a aussi développé un autre système de tracker qui est beaucoup plus petit et que je vais retrouver. Ouais, il est où Il est où il est, bah, il est tellement petit qu'on le perd. Tu l'as Tu le trouves Il est peut-être à l'arrière, non Gérard Majax oh, <rire> Tu m'énerves Il est tellement petit qu'on le perd, hein Mais... <rire> oh. Donc, ce Wikitrack Mini... Ce Wikitrack Mini se branche directement sur la prise OBD de votre véhicule. C'est pratique parce que c'est petit, vous le mettez, vous l'oubliez, il est discret et en plus il se recharge grâce à la batterie moteur. Donc du coup vous n'avez jamais de panne courant. Là aussi on a une réduction pour vous. Le service commercial de Périplessis travaille fort. Hein. Ouais. <rire> Un mois de réduction pour vous c'est toujours ça de prix. Pareil toutes les infos et le lien est dans la description. Donc voilà les trackers, utile, pas utile, ça c'est propre à chacun. C'est vrai que si vous faites de la location ou je pense par exemple si vous voulez faire des traverser votre véhicule en ferry d'un continent à l'autre, ça peut être quand même intéressant d'avoir ce genre d'outils et vous rassurer. Alors est-ce qu'on aurait pu éviter ça Est-ce qu'on aurait pu éviter ce cambriolage Probablement non parce que je pense que quand on est au mauvais endroit au mauvais moment et que ça doit vous arriver, c'est la faute à pas de chance. Et là, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut limiter l'impact d'un cambriolage. Si vous arrivez et vous sentez qu'il y a peut-être des mauvaises ondes, des choses un petit peu bizarres, faites-vous confiance, écoutez-vous, allez vous garer plus loin, ça peut sauver peut-être ce genre de situation aussi. Et si vous voulez voir comment on sait aussi protéger du froid avec cette isolation qu'on a fait nous-mêmes hein, à moins de 50 euros cliquez sur la vidéo juste ici à, à bon, bon voyageur, voyageur salut, salut les airs de camp il oh, y a quelqu'un qui dit du mal de moi votre flair est généralement votre meilleur allié intrusion <rire> dans le camping-car zone interdite zone interdite ah on coupe ce n'est que moi